美国总统拜登周四出席市政厅会议时，面对追问，抛出所谓“协防台湾论”。而白宫及国务院随后表示，美国对台政策没有变化。拜登这一言论的立场和美国长期所宣称的对台战略模糊政策背道而驰，也让外界猜测这是口误还是美国对台政策的转变。但这番脱口而出的论调，却让咸阳自重的岛内民进党政客兴奋不已。中国外交部周五敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，在台。台湾问题上谨言慎行，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。当地时间周四晚间，拜登在美国有线电视新闻网的一档电视节目中表示，美国将保卫台湾。随后，当主持人进一步追问：“如果中国大陆进攻台湾，美国会保卫台湾吗？”拜登给出了明确肯定的回答。Can you vow to protect Taiwan? Yes and yes. 此言一出，舆论哗然，因为这严重违反中美三个联合公报。多家外媒也都同时指出，拜登这一言论的立场似乎和美国长期所宣称的对台战略模糊政策背道而驰，即从未说明是否会真的出动军事力量保卫台湾。福克斯新闻网称，美国的与台湾关系法并未承诺，一旦中国大陆攻击台湾，美国将采取军事行动。报道称，几十年来，美国一直声称台湾是中国的领土，与《台湾关系法》只是保证将向台湾提供必要数量的防务用品和防务服务，使台湾能够保持自给自足的防务能力。应该说，美国的对台政策在目前来看不会有重大的调整。但是，拜登为什么说这样的话呢？因为前段时间，呃，拜登政府呢在对中美关系上呢做了一些相对比较缓和的一些姿态，那么中美关系呢似乎有一种回调、回暖的这种可能。所以他这么说呢，一定程度上呢，肯定也是要缓和一下这些保守派对他的批评，同时也展示出他自己在对中国大陆的一种相对比较强硬的姿态来，所以有一种国内平衡政治的需要。整体来看，美国的对台政策，我觉得并不能因为这是拜登说了一种冒失的话。那么他的对台政策就会变化。就在拜登过完嘴瘾后，有白宫官员立刻找到多家媒体予以澄清，表示拜登没有宣布任何政策变化，美国政府的对台政策也没有改变。Uh, well, there has been no shift. The president was not announcing any change in our policy, nor has he made a decision to change our policy.、Uh, there is no change in our policy. 美国国务院发言人普莱斯同一天也表示，总统并不是在宣布我们的政策发生了变化，我们的政策没有任何变化。美国白宫国务院相继灭火后，正在欧洲出席北约防长会的美国国防部长奥斯汀，当地时间周五也被问及拜登所谓“美国会保卫台湾”的言论。他表示，美国支持一个中国政策，但仍将同过去几届政府一样，继续帮助台湾地区维持自卫能力。对于中国大陆如果攻击台湾，美国到底会做什么？奥斯汀表示，不会进行任何假设，没有人希望看到冲突爆发。As we've done over multiple administrations. Will continue to help Taiwan with the sorts of capabilities that it needs to defend itself, and、uh, and so we'll we'll stay focused on those things, and I won't、uh, engage in any hypotheticals. 呃 ，with respect to Taiwan。实际上，拜登一直主张美国台海政策战略模糊。二十年前，拜登就曾表示，美国不愿意为台独上战场。So don't go declaring independence, because we are not willing to go to war. 当年，拜登还在《华盛顿邮报》发文，公开反驳时任总统小布什所谓“保卫台湾”的言论，称美国没有义务保卫台湾。拜登在文中指出，在所谓“保卫台湾”的问题上，美国长期以来一直奉行战略模糊政策。在这种政策下，美国保留使用武力保卫台湾的权利，但在可能会或可能不会进行干预的情况保持沉默。对于拜登为何在上台后又改口，路透社称拜登的言论可能是口误。美国著名中国问题专家葛莱伊也认为是口误，并说拜登政府有保卫台湾的承诺显然并非事实。曾任美国在台协会台北办事处处长的包道格则指出，拜登的重点是推销他的国内经济议程。尽管他在外交事务上享有盛名，但当他分心时，偶尔也会不那么精确。包道格表示，白宫迅速发布政策未有改变的更正是正确的，因为目前政策正是如此。那大家都知道，包括美国自己的这个政坛内部，大家都很明白，拜登确实是啊一个经常容易犯口误的这样一个总统领导人。那所以呢，现在白宫也在有意的利用这个拜登的口误来释放一些啊或有或无的这种政治信号。那个这种释放的目的呢，主要就是为了抚慰美国，包括在国会里面的这种这种对华的鹰派。那么体现出拜登政府在涉华问题上也是非常强硬的，只不过呢，这种强硬只是一种水月镜花虚幻的一瞬。
。那么很快呢，美国在涉及到关键的这种政治立场的这种表态和判断上，其实还会回到一个正轨上来，因为当下毕竟中美关系正处于一个回暖转好的一个绝对的机遇期。但拜登的表态却让斜阳自重的岛内民进党当局抑制不住兴奋心情。蔡英文办公室发言人张敦涵周五表示，注意到拜登相关谈话。从拜登上任以来，美国政府便持续以实际行动展现对台湾坚若磐石的支持。台防务部门负责人邱国正则回应称，台军原则上自己的台湾自己救，但是假如友邦、朋友、团队要帮忙，我们当然会顺势而为。台湾中时电子报的评论则认为，拜登谈话白宫灭火倒是泼了拜登满脸冷水。美国怎么保卫台湾？动用印太驻军大举入台，打一场有限战争，还是升级为毁灭性核战？还是学习美军参谋长联席会议主席米利，先致电北京打个招呼，演一场西疗师？这一段时间内，我注意到，呃，台湾岛内还有一些媒体评论啊，拼命的去揣测，认为拜登不是讲错话了。我觉得这些方面的这个曲解啊，都非常的可笑。当然，这体现出当下的这个台湾台当局确实是在这个自己的战略安全上缺乏这种基本起码的这个安全感。所以，美国方面哪怕是因为口误释放了一两个这个错误的信号，那么都足够台湾方面打一针的强心针。实际上，无论美国是否宣称所谓保卫台湾，但有没有实力介入台海才是最重要的问题。今年八月，美军主导了规模空前的大规模演习。二零二一，有媒体称，此次演习原本包含模拟台海战争的演练内容，但这部分计划最终被美方删除了。一些专家猜测，可能是当时进行的模拟台海战役的战术推演中，美军以惨败告终，因此在大规模演习中删除台海战争演练的计划。前美军情报官员斯科特·里特曾在俄媒《今日俄罗斯》刊登文章，批评美国频繁炒作台湾问题，抛出所谓“保卫台湾”承诺。他指出，美国这种做法是一场危险的游戏，他实际上根本没有能力履行这样的政策。里特在文章中指出，从表面来看，台军的实力并不算弱，但纸面数据并不等于实际的战斗力。如果中国大陆方面决定用武力解决台湾问题，台军显然没有本事应对一场全面的战斗。李特强调，美国军舰在和平时期还能穿过台湾海峡兴风作浪，但在冲突时期这么做无异于自寻死路。他分析称，美国海军只能部署在台湾岛以东、超出解放军弹道导弹射程的地方，这使得美军的飞机无力干涉台海局势。因此，李特在文章的最后表示，美国政府官员在吹嘘保卫台湾之前，最好想明白，他们开出的只是一张任何人都无法兑现的空头支票。他们主观上的说，确实想借助台海两岸的问题，但是呢，客观上来看呢，由于现在大陆的实力在逐渐的增强，所以他没有这个自信能够真正达到他们的目的。那么，我想这次呃，这位情报官员以及美国的一些智库，包括一些政府的官员的一些表态来看呢，可能还是谨慎的来维持台海两岸的这种平衡。《环球时报》周五发表社评，认为拜登根本没有宣布美军将在战争爆发时保卫台湾的实际政治授权，他更无为支持台独而与中国大陆在台海战略对撞，直至进行一场殊死搏斗，让全体美国人民一起为台湾承担无底线战争风险的底气。所以，即使他敢口误，谅他也不敢心误。实现和平统一是中国大陆的长期政策。但是对付台独，我们有使用包括战争手段在内的其他任何手段予以惩罚的另一手。以武谋独，以武拒统，都是死路。任何力量支持台独，都是与中国的敌对行为。很显然，即使对于美国来说，那也是不可以轻率而为之的。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。美国总统拜登周四在 CNN 主持的市政厅会议中，就所谓协防台湾提问做肯定回答，引发舆论关注。那么，在您看来，这是否意味着美国军事协防台湾的战略由模糊化走向清晰化了呢？其实，在早前的评论中，我曾经反复说过，由于这么几个众所周知的原因：一是美国是一个相当好战的国家，过去一百多年以来，全世界范围内发生的几乎所有大规模的战争。美国都有参加。二是作为世界头号霸主，假如台海发生战争，美国袖手旁观，那将会让他的威信扫地。美国自己认为他承受不起这样的代价。三是自从有台湾问题以来，美国一直在为军事介入台海战争积极进行着军事部署，这甚至是过去二三十年来美军的头等大事。四是拜登政府上台以来。已经在外交与战略层面，基本上完成了军事介入台海局势的部署。
，怂恿日本、澳大利亚、英国等国家介入了台海局势。同时，我还认为，美国对台军售、帮助台湾培训军队，以及帮助台湾制定军事战略，也是在军事协防台湾。从这个意义上来说，美国其实过去与现在一直在军事协防台湾。未来一旦台海发生战争，美国不仅会继续这样做。而且一定会加大力度，因此美国所谓协防台湾实际上是明确的。当然了，这是我个人的观点，我知道也有不少观察人士对此是否认的。正是因为以上这些原因，对于是否军事介入台海局势，我认为美国其实并不存在什么举棋不定与战略模糊的问题，而是一个非常清晰的战略，或者说从实质上面来说。在是否军事介入台海局势上，美国并不存在所谓的战略模糊。那么，在这种情况下，美方为什么还要坚持认为自己执行的是模糊战略呢？这背后的原因就在于，美国虽然狠下了心要军事介入台海局势，但是在正式与公开场合，他们又不承认或者不明说，这就给人一种战略模糊的感觉。美国之所以不明说，一是害怕挑明了会让中美关系撕破脸，或者说害怕台海局势破局，导致战争预言的自我实现；二是挑明之后会让台独势力有恃无恐，从而把美国拖下水；三是美方认为在是否军事介入台海局势上不公开挑明，让中国猜不透，这样做的战略威慑效果更大。总而言之，我认为美国军事介入台海局势。从实质上来讲是清晰的，只是在形式和表面上是模糊的。当然，这么些年以来，中国其实也一直在为所谓的美军协防台湾做着军事斗争上的准备。我们看到呢，在拜登做所谓协防表态后，白宫发言人紧急澄清，拜登并未宣布任何政策改变，美国对台政策没有改变。防长奥斯汀也声称不会讨论假设性问题。您觉得美方葫芦里究竟卖的是什么药呢？我认为拜登、防长奥斯汀与白宫官员的这番表演，恰恰说明美国军事介入台海局势，实质上清晰，表面上模糊的战略，并没有发生任何的改变。假如真的像有些评论所说的那样，拜登的言论意味着美国军事协防台湾的战略，公开且正式的由模糊走向了清晰，那美国白宫官员压根就不会在事后紧急灭火进行澄清。同时，防长奥斯汀也不会继续在这个问题上打太极。同时，我还认为，虽然拜登身为美国总统，贵为美国三军总司令，在美国所有的内政、外交、军事与经济层面都拥有最终的拍板权，但是实事求是来讲，他的很多讲话还真的不一定就代表着全面准确的美国官方政策。尤其拜登这次表态。并不是在一个正式的官方场合，再加上此前由于在阿富汗问题上匆忙撤军，让拜登遭受了广泛的批评。不少评论都认为，这意味着未来一旦台海发生战争的时候，美国将会抛弃台湾。在这种情况下，无论是为了洗刷自己的名声，还是为了调动选民的热情，拉近自己与选民的距离，拜登都不会去背诵美国政府对台政策的标准答案。那就是美方将根据中美建交三个联合公报和与台湾关系法，遵守对台湾的所谓承诺，而是会随性的表达自己的意见。当然，越是在这种情况下，拜登的随性发言也越是容易泄密，也就是泄露美国军事介入台海战略的真正底牌。或者说，拜登的这个随性发言，代表的是美国军事介入台海战略的本质上的清晰的一面。相反。事后，美国白宫官员和防长奥斯汀的补锅行为，这是经过深思熟虑的，并且背诵的是美国政府在公开场合下所要表达的外交辞令与标准答案。从这个层面上来说，我认为，白宫官员与防长奥斯汀的事后澄清，无疑代表的是美国军事介入台海战略的另外一面，即表面与形式上的模糊。从中我们可以看出。只有把拜登的随性发言跟白宫官员与防长奥斯汀的事后澄清综合起来看，我们才能完整的看清美国军事介入台海战略的真面目
，看清他的一体两面。假如把二者割裂开来，那就非常容易对美国军事介入台海战略发生误判。另外，还有一种现象值得我们注意，那就是最近一段时间以来，美国白宫在公开场合的正式发言。都是在重复美国台海政策的标准答案，也就是模糊战略。相反，却有越来越多的官员以个人名义发言的时候，在有意无意地泄露美国台海战略的真正底牌，也就是扬言要军事介入台海局势。而且，越是在台海局势出现动荡的时候，美国官方与个人表态相互冲突与撕裂的现象就越发明显。我认为不排除美方是在以这样一种方式唱红白脸，以进一步达到军事威慑目的。但是这些并没有改变美国军事介入台海战略的一体两面，即实质上清晰、表面上模糊的特质。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。最近一段时间，太平洋并不太平。美国加紧推进印太战略，美、英、澳等三国呢，小圈子是开展了核潜艇的合作，带来了巨大的核扩散风险，也给地区和平安全带来严峻挑战。周五，国委员兼外长王毅应约同英国新任外交发展大臣特拉斯通电话时就指出，中方反对这一协议，敦促英方从维护核不扩散体系出发，慎重处理，三思而行。王毅说。中国对美英澳成立三方安全伙伴关系，并开展核潜艇合作表示严重关切。这是核武器国家首次向无核武器国家转让核潜艇，提供高浓铀，并且不受国际监督核查，势必构成严重核扩散风险。王毅强调，在本地区打造新的军事集团，将引发军备竞赛，挑动大国对抗，破坏地区和平稳定。中方反对这一协议，敦促英方从维护核不扩散体系出发，慎重处理，三思而行。特拉斯就美英澳三方安全伙伴关系做了解释和说明。很明显，现在英国跟美国走得很近，这个选边战队他已经做出了这种，嗯，战略选择。所以呢，就是下一步他是不是真的既听入耳了，也听入心了？呃，这个还需要进一步观察。就应该说呢，中英两国还是有很多战略利益的。所以呢，我也希望英方呢，在安全这个议题上呢，还是要三思而后行。周四，王毅还在首次举行的中国太平洋岛国外长视频会上表示，美英澳开展核潜艇合作将带来核扩散风险，冲击南太平洋无核区条约，引发军备竞赛，损害地区和平稳定。中方愿同岛国一道，共同维护以不扩散核武器条约为基石的国际核不扩散体系和南太平洋无核区。就是在中美竞争的这种大环境下，包括他通过建立这种奥克斯小圈子的这种环境下，就是我们也在做一些调整。就是确实是应该是加强一些主动的议程设置。我觉得这次跟嗯、呃、南太岛国的这种通话，就是一种我们主动的设置议程。美英澳捷 a u k u s 搞核潜艇合作，威胁国际核不扩散体系，在盟友内部也是备受质疑。周四，马来西亚、新加坡、澳大利亚、新西兰和英国重启了五国联防机制，在吉隆坡召开防务会议，讨论澳大利亚通过 a u k u s 机制获得美国潜艇等议题。外界注意到，英国和澳大利亚则称 a u k u s 引发了过度炒作，意图息事宁人。但明确反对澳大利亚拥有核潜艇的马来西亚、新加坡和新西兰对此一言不发。实际上，三国协议一经公布，就引起了国际社会的强烈反弹。就在协议公布当天，与澳大利亚同属五眼联盟的新西兰就宣布，将坚持该国的无核政策，禁止澳大利亚核潜艇进入新西兰。九月十七号，印度尼西亚外交部在一份声明中表示，印尼谨慎地注意到澳大利亚获取核潜艇的决定，并称对该地区持续的军备竞赛和军事威慑深感关切。九月十八号，马来西亚总理办公室在声明中表示，澳大利亚建造核动力潜艇的计划可能会在印度太平洋地区催化一场核军备竞赛。本周一，马来西亚外长塞夫丁同印尼外长雷特诺会晤后，举行联合记者会称，两国对澳大利亚在美英澳三边安全伙伴关系框架下发展核潜艇深表关切，担心澳大利亚核潜艇可能会加剧大国在东南亚地区的竞争。对于这个南海周边国家来说，他们最大的最大的利益或者诉求就是南海要和平稳定，那他们非常依赖于这个国际贸易啊，从南海的这个国际海运。那么如果说啊，周边开始了这个新一轮的这个军军备竞赛。而且呢，这个周边国家这个安全局势恶化，我想他们的这个发展的诉求、安全的诉求都无法得到保障。所以，我想从这一点来说，东盟国家对这个对这一点呢，我想他不会啊，不会是一个支持的态度，应当应当是反对的。我想这个呃，英美澳国家应当对这个应当有清醒的认识。
。外交部发言人汪文斌在周五的例行记者会上指出，在地区、国家和国际社会一片质疑和反对声中，美英澳不得不就三边安全伙伴关系做出辩解，但三国的解释苍白无力，根本无法回应地区、国家和国际社会关切。汪文斌强调。美英澳核潜艇合作涉及向澳转让风度超过百分之九十的武器级高浓油，构成严重核扩散风险，违反不扩散核武器条约的目的和宗旨。不仅如此，美还向澳出口可搭载核弹头的战斧巡航导弹，这些举动对地区和平与安全所构成的威胁是显而易见的，不是三国想否认就能否认得掉的。美国近期密集进行一连串高超音速武器的测试，但最新一次试验已折戟收场。这是继今年四月份测试失败后对美国的又一次打击。不过，美国一方面自己加紧测试新式武器，一方面仍热衷炒作所谓中国威胁。对此，外交部发言人汪文斌周五表示，美方能否向国际社会说明美国发展高超音速武器意欲何为，又是出于什么理由担心别的国家？国际社会是否有充分的理由对美方的举动表达担？优呢？来看看报道。据美国有线电视新闻网报道，当地时间周四，美国在阿拉斯加科迪亚克的太平洋航天发射场进行了一项高超音速武器测试。美国国防部当天发表声明称，由于助推火箭出现故障，导致无法测试高超音速滑翔体。据报道，相关官员已对周四的测试启动审查，以了解助推器失败的原因。两名知情人士透露，周四测试的目的是从各方面验证五角大楼正在开发的一种高超音速滑翔飞行器。为什么美国反复强调是火箭助推，而不是这个高超声速导弹本身，这个滑翔体本身出的问题呢？美国想以此来证明，我这次失败。并不是我们的高超音速计划有问题，也不是我们在这方面的技术上没有发展前途，而是别的相关领域的问题。那么他就可以为他的这个下一步的进继续进行试验找到一个很好的理由和借口。要不然的话，那么人们就有理由怀疑他还需不需要进行这样的类似的试验。据 CNN、路透社等媒体报道，高超音速武器飞行速度快，能达到或超过五倍音速，约合每小时六千两百公里。飞行轨道远低于高抛物线的弹道导弹，机动性也更强，能更好躲避雷达追踪，还可以通过迂回曲折的路线避开地面导弹防御系统。从技术上说，高超音速武器大体分为两类，一类是利用火箭助推，使得飞行器达到高超音速，然后飞行器与火箭分离，依靠自身的气动设计进行无动力滑翔，最后到达目标。这被称为火箭助推滑翔式高超音速飞行器。比如美国周四测试的就是高超音速滑翔飞行器。另一类是使用超燃冲压发动机，通过吸入空气与燃料混合燃烧，达到高超音速飞行的目的，这被称为吸气式高超音速飞行器。美国上月底宣布成功试射一种高超音速武器，便是采用吸气式技术，这也是美国自2013年以来首次成功试射此类武器。值得注意的是，美国此次测试失利，正值英美媒体大肆渲染中国进行所谓高超音速武器测试之际。作为始作俑者的英国《金融时报》甚至在最新的报道中继续爆料，称中国其实在今年的七八月份先后两次试射高超音速导弹。这些消息一经曝光之后，立即在西方舆论场引起了轩然大波。对此，中国外交部本周一已明确表示，所谓试验只是例行的航天器试验。用于验证航天器可重复使用技术，这对于降低航天器使用成本具有重要意义，可为人类和平利用太空提供便捷廉价的往返方式。世界上有多家公司都开展了类似实验。即便如此，美方却不放过任何一个炒作的机会。周三，美国总统拜登前往宾夕法尼亚州时，被记者问及是否担心中国的高超音速导弹，他回答说：“是的。”当天早些时候，白宫发言人普萨基声称，美国已通过外交渠道向中国表达了担忧，但没有提供具体细节。CNN 称，国防部官员表示，他们特别担心中国发展高超音速武器的能力，因为这将使北京能够绕过南极发起攻击，避开美国的导弹防御系统。后者通常针对来自北极的导弹。事实上，真正加紧测试高超音速武器的正是美国。周四测试只是美国近期一系列试验的其中一次。上月底，美方宣布成功试射一种高超音速武器。在周四试验的前一天，美国国防部就宣布，周三对高超音速武器部件原型成功进行了三项新测试，将为新武器的开发提供信息。这些部件计划在明年投入使用。对此，外交部发言人汪文斌周五对美方发出了灵魂三问：美方反复就中方正常的航天器事业。
表达所谓的担忧，并借此渲染中国威胁论。那么，美方能否向国际社会说明，美国发展高超音速武器意欲何为？又是出于什么理由担心别的国家呢？国际社会是否有充分的理由对美方的举动表达担忧呢？我们敦促美方充分尊重各国发展正当国防力量的权利，停止借渲染所谓的中国威胁论而大肆扩充军力的把戏。美国这样渲染的还有一个目的，就是一个甩锅。也就是说，你看中国有高超音速武器的威胁，它在使劲发展高超音速武器，那么对。这个武器的扩散，那肯定是中国造成的。所以呢，他是想把自己发展高超音速武器，那么这样造成的一些军备竞赛和这个武器的扩散呢，甩锅给中国。事实上，英国《金融时报》的报道也引发不少质疑。《纽约时报》就报道称，英媒依赖各种匿名消息源，我们从多个可靠信源那里没有得到任何消息。追踪全球太空发射的哈佛天文学家麦克道威尔说：“负责报告轨道事件的美国军事单位公开的中国八月的发射信息中，没有任何武器试验与新闻报道中声称的相符。”麻省理工学院物理学家戴维赖特认为，对试射的一些描述是危言耸听。然而，在大国高超音速武器研发竞赛中，号称军力世界第一的美国似乎并未领先全球。俄总统普京曾在2019年12月的一次军方高层会议上表示，俄罗斯首次部署了高超音速武器，是全球唯一部署这种先进武器的国家。俄罗斯已经取得了领先地位，这项成就堪比当初苏联发射第一颗人造卫星。今日俄罗斯网站指出，在美国2001年退出反弹道导弹条约后，俄罗斯开始开发高超音速武器技术。如今，俄罗斯已经拥有锆石、先锋、匕首多款高超音速导弹，并且先锋已在俄军中服役。本月初，俄方还宣布首次成功进行了锆石的潜射测试。就在本周四，莫斯科又宣称成功试射了另一枚能够携带高超音速弹头的导弹。下个话题来连线特约评论员张思南，张先生您好。本周，外交部发言人连续否认欧美所谓中方试射高超音速导弹的报道，但西方舆论的炒作却是愈演愈烈。对此，您是如何看？主持人好，的确，我看了一下，在过去一周里，美国《华尔街日报》、全国公共广播电台 CNN 以及英国《卫报》BBC， 还有《始作俑者》《金融时报》都进行了持续报道。这些西方媒体有部分提及了中国外交部发言人赵立坚的表态，但却没有任何一家听了进去。所有媒体都或明或暗地将结论指向中国进行了高超音速导弹的试射，而他们的论述逻辑也很有意思。第一，因为中国有能力试射高超音速导弹啊！英美媒体宣称，中国军方早在2014年1月15日就承认了相关武器的测试。至于这个时间节点是否准确，也不重要了，因为在2019年中华人民共和国七十周年国庆阅兵上。东风时期公开亮相，其所搭载的具有成波体气动外形的弹头，向外界表明，中国已经具备了可量产的高超音速武器。第二，中国也有所谓的动机去试射高超音速导弹。这些媒体看到，中国一直在积极寻求瓦解美国弹道导弹防御系统的能力。报道宣称，中国的战略导弹投送能力早已超出了美国导弹防御的极限。中国继续开发高超音速导弹，就是为了压制美国，打破核平衡。美国也要大力开发自己的高超音速武器予以应对。换言之，如果一场围绕高超音速导弹的军备竞赛到来，那责任完全在于中国。再加上与此同时，这些西方媒体又在以一种忧虑的口吻报道美国的高超音速武器连续于八月、十月两次试射失败。渲染美国如何如何落后于中国，寥寥数语间，我们看到中国被刻画成了一个掌握着某种威胁世界和平与稳定的能力，并试图在事关全人类命运的和平衡上打破既定秩序的恶人，而美国则被刻画成了一个弱小又无辜的形象，代表着和平衡的既定秩序。如今面对咄咄逼人的中国，不得不要做点什么，否则就是对不起全人类的和平与稳定。中国根本没有否认发射了一枚高超音速飞行器，只是说不是武器罢了。总不能说中国在航天科技上所有努力的初心都是为了更好的扔炸弹吧？而且这样的初心，难道不觉得听起来更符合美国的人设吗？事实上。
就高超音速武器本身而言，美国早在二十一年前就提出了 PGS， 又称为一小时全球打击的概念，计划使用高超音速武器对全球任何目标进行一小时内全覆盖。部分验证机正是由美国太空总署提供的，而本周美国毫不避讳地进行了三次高超音速武器的试射，明确实验数据将用于陆军的全球打击系统和海军的远程高超音速武器项目。对于这种明显具有军备竞赛性质的举动，西方媒体又是怎么说的呢？很遗憾，这些媒体大多仍旧在报道中国的高超音速武器。那您是如何来看待美方在高超音速武器领域一手策动的所谓对华博弈呢？我注意到很多国人认为中国的高超音速武器就是针对美国的王炸，能为我们争取到某种战术乃至是战略优势窗口。但至于为什么要发展这么一个王炸，我们往往不会想那么多。而在国际舆论中，正如我刚才所言，西方媒体普遍认为，中国发展高超音速武器就是为了瓦解美国导弹防御系统，打破两国间的和平衡，不仅威胁美国的国家安全，还威胁全世界的和平与稳定。只不过，这个观点有一个硬伤：美国的导弹防御系统不见得就是代表和平衡，中国的高超音速导弹也不见得就是在打破和平衡。和平衡的前提在于核武器是难以防御的。任何国家使用核武器都有可能招致其他有核国家的核反击，因此核武器的意义也就被限制于作为一种防御性武器，迫使不同有核国家之间为了避免两败俱伤而互相保持克制。只要我能毁灭你，你也能毁灭我，那么我们之间就都是安全的。但问题是。核武器是否是难以防御的，本身也处在动态发展之中。自上世纪五十年代开始，美国就积极投身于发展弹道导弹拦截系统。经过近七十年的发展，美国的导弹防御系统已经形成了覆盖上升段、中段、载入大气层段，包括海基、陆基、天基在内的庞大体系。这一切的目的就是为了让来自其他国家的核武器，对于美国而言，不再是难以防御的。达到一种我能毁灭你，而你却不能毁灭我的核垄断。因此，与我们下意识认知相反的是，美国发展弹道导弹防御系统，看似是出于国土防御，但本质上也是一种打破大国间和平衡的进攻手段。面对美国不断更新换代的弹道导弹拦截体系，中国唯有不断提升自身战略武器的突防和毁伤能力，比如说发展高超音速导弹，才能打破美国人的幻想。动态维持中美之间的和平衡，保障两国之间乃至是全世界的安全与稳定。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。